Hallo, hier ist Natalia von stampigerblogspot.com. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir für äh, fürs Box zum Beispiel, so wie jetzt hier für Osterhasenbox, solche Deckel gestalten können. Das habe ich jetzt bei diesem Hasen hier oben gemacht mit filigraner Muster und unten auch und dann habe ich vordere Seite jetzt hier mit Gras dekoriert. So, ich lösche jetzt alle Fotos und zwar wir müssen Box ausmessen das obere äh, Teil. Das wird dann meistens ein Rechteck sein. Ich habe jetzt bei mir hier beim Osterhasen, das waren 9 mal 7,7 cm und dann zeichne ich passend zu diesem Deckel dann äh, ähm, auch ein Rechteck. So, 9 machen wir jetzt hier auf 7,7. Ihr könnt sehen, dass manchmal ähm, bestimmte Maßen zu treffen ist etwas äh, umständlich. Deswegen können wir auch Maßen hier editieren. Wir gehen hier auf dieses Skalierenfenster. Das ist dieses kleine Rechteck hier. Und dann können wir hier eingeben. Ich brauche hier 9. Ähm, damit wir ein bisschen äh, Spielraum rundum haben, mag ich manchmal eine oder zwei Millimeter dazugeben, deswegen gebe ich noch zu Originalmaßen jeweils ein Millimeter dazu und das sind dann 7,8 mal 9,1. So, jetzt ist unser Rechteck angepasst. Jetzt für diese, das ist theoretisch unser ganz obere, obere Teil, der nach oben geklebt wird und jetzt gehen wir die Seite, machen wir die Seiten, die nach unten gehen. Dafür nehmen wir auch jetzt Rechtecke und zwar wir passen die so an, dass die ungefähr hier 5 mm mehr haben als die normale Größe. Wir haben da 9,1 gehabt, deswegen machen wir hier 9,6 und jetzt 2,375 Breite. Das sind dann Breite, die nach unten geht. Hier 2,4 mm. Machen wir 2,5. Und dann kommt noch jeweils ein Design dazu. So, von, den, von diesen Rechtecken brauchen wir zwei Stück. Deswegen duplizieren wir den. Und machen wir auf diese andere Seite. So. Und jetzt für andere Seite, die 7 cm groß war, machen wir noch ein Rechteck. So, das waren 7,7, 7,8 plus 5 mm. Ich zoome jetzt ein bisschen aus. Jetzt haben wir sozusagen Rechteck und die Seiten, die nach unten geklappt werden. Jetzt möchten wir die auch noch dekorieren mit bestimmten zum Beispiel äh, Bordüre. Deswegen öffne ich jetzt hier. Ich gehe jetzt in meine FBG-Sammlung und suche mal eine schöne Bordüre aus. Und dann müssen wir etwas nehmen, die einmal gerade Kante hat. Das ist jetzt zum Beispiel wie diese Bordüre oder diese Bordüre oder diese Bordüre hier. Je nachdem, was man haben will. Ich nehme jetzt die gleiche Bordüre wie bei mir vorher war. So, jetzt können wir die Bordüren sehen. Ich so ein bisschen. So, und dann, wenn wir drauf gehen, ihr könnt sehen, sind keine Schneidelinien dran, deswegen müssen wir die Datei nachzeichnen. Wir gehen auf Nachzeichnen Werkzeug und zeichnen jetzt zum Beispiel diese Bordüre nach. Kochpassfilter ausmachen und dann haben wir schöne Muster. Dann gehen wir auf Nachzeichnen und dann haben wir unsere Bordüre. Ich kopiere den und klebe dazu. Einmal drehen. Dann ist es einfacher zu arbeiten. Wir haben unsere Bordüre hier und dann die Linien, diese Seitenteile. Jetzt müssen wir das Rest sozusagen abschneiden, was wir nicht brauchen. 
Ich nehme hier Messer auf der linken Seite und dann stelle ich Messer auf gerade Linie. Und dann, wenn wir Messer bewegen, wir können auch sehen, dass der so schöne graue Linie erscheint und der Zeit zeigt uns, ob wir das gerade machen. So, jetzt können wir sehen, wir haben es abgeschnitten. Dann nehmen wir nochmal Messer mit gerade Linie und dann schneiden wir noch das gleiche nochmal ab, rechts von der anderen Seite. Und dann wählen wir dieses Muster zusammen mit dem Rechteck und dann gehen wir auf ähm, hier gewählte Formen auf, auf äh, Verschweißen. Und jetzt können wir sehen, dass die Worte schon fertig ist. Ich habe jetzt hier falsch. Da wir schon diese Worte einmal fertig haben, wir können den duplizieren. Und das machen wir statt dieses hier nach oben. Dann drehen wir das nochmal. Genau das gleiche machen wir jetzt mit diesem großen Rechteck. Wir drehen den jetzt um 90 Grad. Wählen wir auf. Wir drehen um 90 Grad. Und dann suchen wir so einen Abstand, den wir schön finden. So was in der Art. Wenn Sie hier eins schon gestaltet haben, Müssen Sie aufpassen, am besten eine über andere hinlegen, damit wir die gleiche Höhe haben. So wird es dann richtig sein. Dann räumen wir das da weg. Dann nehmen wir wieder unsere Messer auf gerade. Und dann auch feste Konturen nicht vergessen zu stellen hier. So, und dann zeichnen wir die Linie. Schneiden wir das ab, das können wir löschen. Und dann wieder auf gerade. So, das können wir auch löschen. Und dann wieder diese zwei Formen verschweißen. Das kommt dann hier drauf. Das drehen wir wieder um 90 Grad. Dann ein Teil. Dann duplizieren wir den und drehen um 180 Grad. Diese Rechteck können wir auch löschen. Ups, falsche genommen. So, ungefähr ist es das. So, jetzt können wir sehen alle unseren Seiten. Warum haben wir die Seiten jeweils 5 mm genommen? Damit wir dann ähm, als alles, damit wir die Seiten hier dann zusammenkleben können. So, wir werden jetzt alle Seiten ausrichten. Und zwar, wir gucken so, dass wenn wir ein Rechteck, das ist unser Hauptrechteck, nenne ich mal so, wir müssen dann so ausrichten, dass diese untere Linie auf eine, oder diese Rechteck und unsere Seiten auf eine Linie liegen, eine Seite. Und dann diese 5 mm Überlappung geht jeweils ähm, dann nach links. So, wir nehmen Hauptrechteck, drücken wir Pfeil nach oben, gehalten, halten wir den, drücken den anderen Rechteck und dann gehen wir hier auf die Ausrichtung Werkzeug und dann gehen wir hier nach unten ausrichten, damit wir diese zwei Linien auf einer Ebene haben. So, das war jetzt schon fast richtig. Nach unten ausgerichtet. Jetzt, wenn wir diese Hauptrechteck nehmen, diese Hauptrechteck nehmen und dieses hier, dann gehen wir nach links rechts bündig ausrichten. So. Das kann man, wenn man reinzoomt, kann man manchmal auch ohne die Werkzeug machen. Genau, da können wir schon sehen, das ist eine Linie. Das ist eine Linie. So, und hier müssen wir dann jeweils so. Wenn 
Grenzen sagen. So, so wie es jetzt aussieht, ist schon alles fertig. Wenn wir diese eine Seite anklicken, wir sehen, das sind 4,54 cm. Das sind schon 5 cm, die jetzt vom Box nach unten gehen werden. Wenn Sie sagen, ich will die Seiten etwas kürzer haben, dann können Sie Seiten nach oben verschieben. Oder sozusagen nicht nur so, sondern so. So. Können Sie alle einen bestimmten Abstand nach unten, dann nach innen verschieben. Sie müssen aber beachten, wenn Sie die Datei jetzt nach innen verschieben, dass diese Abstände gleich bleiben. So, wenn Sie jetzt alles fertig haben, dann wählen wir einfach alle Datei aus und dann gehen auf Verschweigen. Und das ist dann unser Rechteck. Wenn Sie das ausgeschnitten haben, Sie werden sehen, dass an diesen Linien müssen Sie dann jeweils eine Prägelinie machen und dann die Seiten einfach umschlagen und zusammenkleben. Theoretisch Sie können dieses ähm, Vorgehen bei, bei jeder beliebigen Box machen, nur immer jeweils dann an die massenden Box müssen Sie es anpassen. Ich hoffe, dieses Tutorial war für Sie hilfreich. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie gerne im Kommentarenbereich bei YouTube hinterlassen oder auch einfach in meinem Blog äh, www.stampika.blogspot.com Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederhören.